بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وهو الذي يحيي ويميت يحيي ويميت فعلا لا بد أن ينشأ بعد وجود الحياة ووجود الموت إذا يوجد الله الحياة أولا ويوجد الموت ثم يجري حدثا منها على ما يريد الحياة طبعا سبقت الموت إلا آية واحدة في القرآن قدمت الموت على الحياة وهي في سورة تبارك وهو الذي خلق الموت والحياة إيه العلة قال لك لأن الإنسان بالحياة يعطيه الله إرادة تنشئ الحركة في كل أجهزة الإرادة عايز تقوم بس تلتفت لك قمت طب ما العضلة التي حركتها لتقوم طب عايز تعمل إيدك كده ما هي العضلات التي جعلتك تستعملها عشان تفرد أصابعك وبعدين تقبضها كده وتقبضها كده توديها كده تجيبها كده تعملها كده تجيبها الله أي عضلات تتحكم فيها لتنشي الحركة هذا الأمر المدهش مجرد تريد تعمل كده تعمل كده الله إذا بمجرد إرادتك تنفعل لك الجوارح وأنت مخلوق لربك فإذا كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجة ما يعملش أي حاجة يبقى لما يقول لك ربنا انا اذا اردت شيئا ان اقول له كن فيكون تكذب ايه؟ ايه هو؟ ده مجرد ارادتك تقوم تقوم تنام تنام ايه؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجه انما الاراده بس يبقى اذا كانت الاراده فيك وانت مخلوق تخضع كل اجهزتك لان تفعل ما تريده من غير ما تبشر اي حاجه يبقى ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له يا اخي انت ما قلتش انما هو قال تبقى المساله تيجي ازاي دي يبقى اذا خلق الحياه يوجد وبعد ذلك يحيي بالخلق وكون محيي ومميت قبل ما يخلق الحياه وقبل ما يحيي ويتم كم مرحله لازم تكون له الصفه الصفه الاول زي لصفه الخلق توجد له صفه الخلق قبل ان يخلق من صفه الخلق جاءت له بعد ما خلق ولا ساعة ما خلق؟ لا، ده هو خلق لأن عنده صفة الخلق قديم. يبقى إذا الصفات لله قبل أن إيه؟ قبل أن توجد متعلقات الإيه؟ الصفات. بقى دام خلق الموت والحياة، يجي واحد يقول لك الله، طب ما يا أخي لما أجيب رصاصة كده وأروح ضاربها في واحد أموته. تقول له كويس اللي ما قلتش تحيي، مسكتها في الموت بس. طب ما جبتش الأولانية ليه بقى؟ تقول نحي حاجة كده ولا شو أنا جبتها في الموت؟ طب وأنت بتسمي القتل موت؟ القتل مش موت ده القتل عملية تانية غير الموت خالص لأن القتل هدم البنية فتزهق الروح لكن الموت خروج الروح فتنهدم البنية إزاي؟ قال لك الحق سبحانه ما إحنا عايزين نقرأ القرآن كده يقول إيه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل شوف أفإن مات أو قتل الله يبقى القتل غير الموت فلما هدمت البنية الروح لها مواصفات ما تحلش إلا في بنية سليمة فلما البنية انهدت الروح طلعت إذا فالهدم البنية في القتل سابق وخروج الروح في الموت سابق إزاي بقى قال لك ولله المثل الأعلى ما تحب تقرب الأشياء تقول مثلا لمبة الكهرباء دخلنا الكهرباء وسلكناها والمفا... كله وبعدين ما حطناش اللمبة يبقى ما فيش نور هو ما فيش نور <تصفيق> لا ما فيش وعاء يظهر فيه النور لأن النور ده لازم يظهر في كوباية إنما النور موجود طب هابني كده جبت حجر ورحت ضارب اللمبة فكسرته النور يروح ولا ما يروحش يروح هو راح النور 
لا ده انكسر الوعاء اللي النور ما يظهرش الا فيه كذلك القتل هدمت البنيه اللي الروح ما تظهرش الا فيه لكن الموت مش كده الموت تطلع الروح الاول وبعدين تتهيه تتفتت الايه تتفتت البنيه يبقى هو الذي خلق الايه طب قال ليه الموت والحياه في تبارك وهو بيتكلم عن الحياه والموت هنا قال لك لأن الحياة ستريث الإنسان غرورا في سيطرة إرادته على جوارحه. روحي واعملي ومش عارف يطغى بقى. يقوم يقول له آه اسمع قبل ما تستقبل الحياة اعرف إنني بموت. فلم يتكلم عن الحياة إلا بعد أن تكلم عن الموت. عشان تستقبل الحياة يسبقها نقيضها وتعقل. نعم. والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار احنا عارفين ان الليل هو ايه غياب الشمس ومدام الشمس تغيب المرائي الظلمة تيجي ومدام الظلمة تيجي ما نشوفش حاجة ليه ام قال لك لان كان زمان يفهموا ان الرؤية شعاع من العين يقع على المرء فابن الهيثم جه قال الكلام ده المسلم قال الكلام ده مش صح ده لو ان الرؤيا تثبت من شعاع يخرج من العين على المرء كان الانسان اذا كان في الضوء والمرء بتاعه في الظلام يشوفه لكن الامر بالعكس ان كان المرء في الظلام وانت في النور ما تشوفوش انما ان كان هو في النور وانت في الظلام تشوف يبقى يبقى الشعاع جاي من مين؟ جاي من المرء للرأي. جاي من المرء لإيه؟ للرأي. يبقى الليل بيعمل إيه؟ بيعمل ظلم، ما نخليناش نشوف الأشياء. يقوم الحق سبحانه وتعالى بيدينا الظلمة دي عشان يعرف إنني ضروري عشان أهتدي إلى حركة الحياة يبقى لازم ليا نور. لأنني لما أمشي مثلا في الشقة مظلمة ما فيهاش وبعدين ماشي رايح دورة المية. إن عصرت في شيء أقوى مني حطمني وآلمني. وإن عصرت في شيء أقل مني حطمت وآلم. يعني لقيت تقطوع كده وأنا ماشي أكسرها، بتاع مش عارف إيه كسرها، لقيت دولاب كبير يروح ضاربني في ركبتي. يبقى إذا كان ولا بد من وجود النور إيه؟ نهتدي به في مسارب الحياة. وكان ولا بد من وجود ظلمة. ليه؟ أم قال لك لأن الظلمة دي تمنع الإشعاع ودلوقتي تبينوا إن كثرة الإشعاعات اللي بيعملوها على أنها تقدم علم وإشعاعات التلفزيون وإشعاعات الضوء ده والمش عارف الإيه أضروا شيء بصحة الإنسان والليل ده ربنا عايزه ظلام دامس عشان الإنسان يستعيد فيه كل نشاطه ويقوم الصبحية عند قوة الحركة فالحق سبحانه وتعالى قال انا عملت الليل والنهار دي اختلافهم عشان ايه؟ ولذلك تقرا القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى خلاص وما خلق الذكر ان سعيكم لشتى كل حاجه لها ايه؟ لا مهمه اوعى تقلب النهار لليل والليل نهار اوعى ليه؟ لأنك أنت انقلبت الليل نهار شوف اللي حصل إيه زي ما دلوقتي بقى دلوقتي بيسهروا للصبح وللفجر وبعدين يصبحوا يناموا في الدرس ويصبحوا ما يقدروش يشتغلوا ومش عارف خلاص ليه؟ لأن الجسم منعك الجنس كان ولذلك ليه النبي يقول أطفئوا المصابيح إذا رقدتم أطفئوها عشان أنت عايز حاجة تبقى ساكن دائما ما فيش حاجة تهيج أي حاجة فيك تنام كده عشان تصبح تعمل إيه؟ عشان تصبح قوي ونشاط. طب ادي اختلاف الليل والنهار من ظلمه الى ولذلك ايه جعلنا الليل ايه؟ لباسا وسكنا الله وجعلنا الليل والنهار ايه؟ معاشا كل حاجه لها ايه؟ لا حاجه ومن اياته منامكم بالليل انما طب منامنا بالليل يا رب وهيضطر فيه ناس يسهروا من اللي بيقوموا بالحاجات اللي ما تتعملش الا بالليل اللي بيخبز ده عشان الناس تاكل الصبح لازم يسهر بالليل واللي بيغفرني لازم يسهر بالليل أم هو قال قال من آياته منامكم بالله والنهار برضه شوية كده عشان يمش شوية اللي إيه إنما لا بد أن يصنع من نهاره ليلا 
يصنع من نهاره ايه؟ ولذلك يقول لك اللي بيشتغل بالليل اللي بيشتغل مثلا بالليل بالليل دي لما يروح علشان ينام لازم يغلق نوافذه كويس قوي ولا يخلي الشعاع ضوء عشان يعمل ايه؟ ليل صناعي ليل ليل صناعي عشان تستطيع انك انت تنام على الاول يبقى اذا الليل والنهار مش متعاندين متكاملين زي الذكر والانثى عايزين يعملهم ضدين دي ابل دي له لا ده متكاملين زي الليل والنهار وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى كل واحد له ايه؟ كل واحد له مهمه اعقله فاذا الحق سبحانه وتعالى ادي اختلاف الليل والضوء الضوء والظلم واختلاف الطول والقصر وده يدخل فيه ده يولجوا الليل في النهار ويولجوا الايه؟ النهار في الايه؟ في الليل الله ودي ليه؟ أم قال لك واختلافه في ايه؟ في الاماكن المختلفه هنا نهار وهنا ما فيش ليل ينتظم الارض كلها ما فيش نهار ينتظم الايه؟ ليل هنا يبقى نهار ايه؟ نهار هنا نص ليل هنا ونص نهار هنا ولذلك احنا قلنا ربنا لما قال رب المشارق والمغارب وقال قبل كده رب المشرقين والمغربين ورب المشرق اذا نظرت الى المكان الواحد فكل مكان له مشرق ومغرب مشرقك انت لا يكون الا بمغرب عند غيرك يبقى كل مشرق قبله ايه وكل مغرب لانه هيغرب عنك وشارق على مين طيب كل قد ايه قال كل واحد على مليون من السنه ينشا ليل وايه ونهار ليه قال لك علشان تفهم ان خالق الكون يريد ان يكون مذكورا في كل الكون بجميع اوقات الصلاه مذكور صبحا في كل وقت وظهرا في كل وقت في كل وقت مذكور الله وبعدين تلتفت تلاقي ينشا من الاختلاف ده بتاع يوم صيف وبروده ليه ام قال لك لان الله يكلف العبيد كلهم تكليفا واحدا كالحج مثلا افرض ان بيئه نشأ في الحر لما يكون الحج اتفرض في البرد ما يقدرش يروح وان كان العكس ما يقدرش يروح يوم يروح ملون لك في السنه الاجواء كلها عشان اللي يستحمل الشتاء يروح واللي يستحمل الصيف يروح واللي يستحمل الخريف يروح واللي يستحمل الربيع ايه يروح عشان يوسع ايه ولذلك كان التوقيت للعبادات والتكليفات بالزمن الهجري الهلال لان الزمن الميلادي بيتفق الصيف يجي في بقونا هو هو الصيف يجي مش عارف ايه الشتاء يجي في يناير وديسمبر ومش عارف هو دايما دايما لكن في الهجري لا مرة يجي كده ومرة يجي كده ومرة يجي كده ومرة إيه يجي كده ولذلك الناس اللي قال لك أن ليلة القدر تدور في العام كله في كل وقت نعم طب واختلاف برضه ثاني اختلاف الليل والنهار في إيه؟ اختلافهم يعني جعلهم خلفة يعني الليل يجي والنهار يجي بعد إيه؟ آه هي الآية الثانية والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن إيه أو أراد خشوة اللي عايز يفكر ويستفيد يقول له النهار والليل خلفة يقول لك آه ما أنا مثلا دلوقتي مثلا بالليل هيجي النهار الصبح والليل ده هو كان قبله نهار يقول له ده دلوقتي لكن احكم القضية في كل أطوار زمنها جعل هو جعل الليل والنهار إيه خلفة يبقى من أول ما توجد الوجود لو أن الوجود وجد الليل أولا وموجد النهار يبقى الليل مش خلفة صحيح النهار يبقى خلفة لكن هو بيقول الليل والنهار الاثنين إيه يبقى لازم ساعة الوجود وجد الليل والنهار معا فلما دارت الليل بقى خلفة والنهار بقى إيه إذا إذا لا لا ينشأ إلا إذا كانت الأرض مكورة مش ممكن ينشا الخلق خلق الشمس والارض الذي واجه الشمس بقى نهار ساعه الخلق واللي ما واجهاش بقى ايه وبعدين تدور يبقى ده خلفه لنا وده خلفه لنا ولا لا نعم وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون يعني اذا المساله كان يجب ان تعقل دلوقتي 
كانت مبني زمان كانت مبنيه على التعقل انما دلوقتي مبنيه على النقل وبنشوفها دلوقتي يقول لك ان دلوقتي الليل في امريكا النهار مش عارف فين عرفناها دلوقتي فاذا الحق سبحانه وتعالى لما جعل اختلاف الليل والنهار كان العقل يمكنه ان يحكم لكن ما كانتش الدول ملتقيه ما نعرفش انما دلوقتي يقول لك عندك الساعه كام دلوقتي يقول ده النهار مش عارف ايه والساعه كام عندك دلوقتي الله لكن لو قرأت لو قريت القران تقوم تعرف يقول لك ايه والذي مد الارض مش في ايه كده والذي ايه مد الارض مدها يعني ايه بقى كل ما تروح حته تلاقي ارض قدامك كل ما تمشي تلاقي ارض قدامك وتمشي لحد ما تيجي مطرح ما, ما, ما بدا الله اذا الارض ما لهاش حافه ونهايه ولا حد لقى كده الارض انتهت وبعدين لقينا مطب كده فلو كانت على اي شكل مستطيل مربع معين اي حاجه كانت يبقى لها حافه وناس تمشي كده لحد ما تبص كده اهو تلاقي الارض قال انتهت ما عسلش لا هتمشي تلاقي الارض يبقى قوله مد الارض يعني خلقها على هيئة مكورة بحيث كلما سرت وجدت إلى أن تفاجأ إلى المكان الذي جئت منه تبقى انتهت المسألة وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ده بيقول لكم يعني تنبهوا شغلوا عقلكم انتوا لو شغلتوا عقلكم توفروا على توفروا علينا حاجات كتير يبقى أنت بتستعمل العقل وربنا يقول لك لا برضه انت كمنك بتستعمله في شهوات نفسك هخليه يغمط في حته ويجيب لك دهيه ويمكن تحكم جريمه ولا تجيبهاش كده يقول لك اوعى تكون فهمت انك عملت الجريمه وفلتت كده يعني بترتيبك فيه لا ان كنت انت بقى هتتمادى في الحكايه دي اني هاخدك بجريمه لم تفعلها نعم بجريمه فما فعلتهاش الله يبقى ده دليل على ايه؟ يعني انت مش هتقعد ترتب على ربنا بعقلك. هو في جريمه ترتب لها ويفوتها لك، وما ترتبلهاش ويفوتها لك. ولكن هو لما يعود بقى ياخدك باللي فات انت ما عملتش الجريمه ويتهموك فيها ويعاني القضي تربس كده ويقول لك لا ده <تصفيق> سبحان الله العظيم عداله عداله من خالق. الله واللي يعمل دي رب بس، ما يعملهاش الا رب. نعم. نعم. هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون اذا ربنا بينبه العقل ساعه ينبه الله العقل ويقعد يحرش فيه يقول له تدبر تذكر تفكر تعقل يقعد ينخس العقل ده اللي ينخس العقل دي عشان يدرك الاشياء يبقى واثق من صنعته ولا لا فاللي عمل بينبه فيك العقل تقوم لازم كنت تفهم ما دام ينبه في العقل يقول لي تفكر تذكر تدبر تعقل يبقى واثق من انك لو تعقلت ستصل الى مراده منك. ما عملوش كده هم ولذلك بل جت عشان ما لا تعقلوا ولا عملوا اي حاجه ولا ولا بل قالوا يعني لم يتعظوا بكل هذه الاشياء بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا ايه الاولون قالوا ايه قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون الكلام ده قالوه اللي قبلنا اللي ايه يا ترى القول ده هو بتاعهم ولا ولا ده قول اللي قبلهم قد بعضه اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل وعدتم هذا من قبل ما حصلش لا هو انتوا فاهمين ان هو لما يوعدكم انكم هتموتوا وتبعثوا يعني وتبقوا في الدنيا نموتكم ونطلعكم تاني في الدنيا انتوا بتقولوا وعدنا بهذا وما حصلش ما حصلش ايه قال يعني اللي ماتوا ما حدش رجع هم كانوا هيرجعوا في الدنيا ولا هيروحوا هناك؟ هيرجعوا هناك. ده انت تموت ويموت الكل وبعدين هنحيكم مره واحده. لشيء اخر. يبقى سفسطة في الجدل ولا مش سفسطة في الجدل؟ كلمة وعدنا وعدنا يعني بالبعث. الوعد عادة يكون بالخير. 
والوعيد بالشر بعض علماء اللغة يقول لك وقد يستعمل هذا في إيه ولكن الغالب أن وعد في الخير ووعيد في الشر لما يوعد الكوارد الكوارد أوعده ولا وعده ده بشر ده أوعده طب وهل وعده الله ذلك الكفار لما يوعدوا يوعدوا بالخير أما قال لك هو ده الخير ده هيحصل عذاب ويتنكد عليهم ويبقى خير إيه أما قال لك التنبيه إلى الشيء وعط به قبل أن يقع ليلفتك أن لا يقع ولذلك دي اللي جه المستشرقين فيه ووقف في سورة الرحمن قال لك في القرآن سورة اسمها سورة الرحمن بعد كل آية يجيب فبأي آلاء ربكما بخاطب السقلين اللي هم الإنس والجن وبآلاء يعني بأي آلاء ربك أنا هقول لك أنا عملت كذا دي تكذب دي زي ما تقول للواحد إيه أنا نفتك من الحبس تكذب دي لا أنا بنيت لك بيت تكذب دي وعملت لك دكان تشتري منه تكذب دي مش تعال أو هتعدد له النعم ومع كل نعمة تقول له إيه أنت بتكذب دي تكذب دي إذا هو كان يقدر يقول فيها كلها فبأي آلاء ربكم تكذبان أما قال لك لا ده تأكيد للتوبيخ كل نعمة يمسكها على حدة فبأي آلاء ربكم تكذبان قالوا اتكررت لكن الذي فوجئنا به أن الله يقول فبأي آلاء ربكم تكذبان بعد نعم ويقولها بعد نقم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرا فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما ايه؟ تكذبان الله ده بيجيبها بعد ايه؟ بعد نقم مش بعد نعم تقول له لا هو جابها ساعتها ولا جابها قبل ما يتعرضوا لهذا؟ يبقى نصيحة منه يبقى نعمة انه نصحك يبقى نعيم ولا مش نعيم؟ كذلك يبقى هنا الوعد بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون في إنكار لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا إننا هنبعث من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لما وعدنا ولم يحدث في الدنيا قلنا ده كذب أساطير جمع إيه؟ جمع اسطوره زي اعاجيب وايه؟ واعجوبه. بعضهم يلا يقول لك دي لا اساطير جمع اسطار واسطار جمع سطر. يبقى فيه سطر وايه؟ وجمعه الاول ايه؟ اسطار زي شكل واشكال. وبعدين اسطار جمعت على ايه؟ على اي اساطير. يقول له زي بعضه يا سيدي سواء كانت دي ودي يبقى الشيء اللي مستور والناس بتعتبره كلام خرافه ولا كلام ملوش معنى ولا شيء. بل قالوا ايه؟ من قبل هذا ان هذا الا ما اي ان يعني ما هذا الا اساطير الايه؟ الاولين. اساطير الاولين فالاساطير الاولين تبقى اساطير لما يجي وقتها ولا تحصلش. <تصفيق> انما ده اصل ما جاش وقته لسه الناس ما ماتوش كلهم علشان يبعثوا كلهم. تبقى معنى تبقى اساطير وكد امتى؟ لما يجي وقته انتوا اللي اخطاتم التوقيت لانكم فهمتم انكم تموتوا وبعدين نبعثكم والناس موجودين برضه ونموت ده ونبعث ده انما التوقيت هو اللي غلط انما مش كده ده المسائل تموتوا وبعدين تموتون تباعا وبعدين يجي وقت يموتوا الايه؟ الجميع وبعدين يبعث الجميع فالتوقيت عندكم هو اللي غلط قل لمن الارض ومن فيها؟ ان كنتم تعلمون وجاب ان سيقولون لله طب ما دام لله بقى افلا تتذكرون يبقى ما دام لله وفيها اقواتكم وفيها كل حاجه طب ايه اللي مخليكم بقى تبعدوا عن الله عن خالق الارض قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ما جدلوش قالوا سماوات سبع ايه احنا مش شايفين الا سما واحده ما جدلوش مما يدل على ايه؟ على ان هذا امر غير منقول عندهم ليه وغير منقول؟ 
يبقى لازم كانت في انبياء سابقون وقالوا لها وبقت قضيه عقليه والناس كلهم عارفين ايه سماوات سبع سماوات سبع والا لو كانش المساله عندهم قضيه بقى يقولوا ايه 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 الحكايه اراضينه ومش عارف ايه وسبع سماوات احنا مش شايفين حاجه من دي ما جدلوش في موضوع القضيه كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم طب ومن أي... طب دي العرش ده بقى مخلوق عظيم لا يعلم كنوه الا الله اللي قال وكان عرشه على الماء واستوى على العرش مش كده؟ ما حدش شافه ده بس ربنا اللي قال ان انا ليا كذا وليا كذا وليا كذا وكده وما دام رب العرش العظيم ده يبقى لازم مخلوق. طب هم لما قالوا له هو رب العرش العظيم جدلوه قالوا ايه العرش العظيم دي؟ ما شافوه ما شافوه مما يدل على ايه؟ يدل على ان عندهم حصيله من تراث الأنبياء الذين سبقوهم انتقلت إليهم فطرة من فطر التكوين البشري في تس في السماع من الموجودين عرش عظيم يبقى في عرش عظيم وإلا لو كانوا يعرفوا هذا كان يبقى إيه يقول لك إيه العرش العظيم ما فيش حاجة من دي كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ويوصف بقى العرش العظيم يعني إيه إحنا عارفين بقى إن العرش وصف في عند البشر برضه عرش عظيم ما قالتش ولها عرش ايه عرش عظيم لان العرش ده رمزيه استقرار الملك والملك قاعد بقى وارتاح ولا عادش له منوشه ولا فيه منوشه وحرب وهيقعد على العرش كده ويكتم بك ما يفصلش يبقى العرش لا يكون عظيما الا اذا ايه استتب الملك ولذلك استوى ثم قضاهن سبع سماوات واوحى في كل سماء ثم استوى الى السماء وبعدين استوى على الايه معنى استوى العرش يعني ايه؟ استقر الامر ونفذ كل شيء وبتاع وامور يبديها ولا يبتديها. اهو الملك لما يجي يقعد على العرش معناه انه ايه؟ ولذلك ايه؟ سليمان قال ايه؟ ايكم ياتيني بايه؟ بعرش عايزين نسلب منها رمز العظمه. العظمه اللي هي ايه؟ عظمه الامن والامان والاستقرار في الملك. ندم لها الحكايه دي ننزلها من الله من العرش ده. سيقولون لله طب يا اخي ما دام لله افلا تتقون هذا الله اللي واخد يديك السماوات والارض والعرش والدنيا كلها مش معنى انتوا اللي متمردين عليه طب ده هذه الاشياء موجوده كلها سماء وارض ومش عارف مخلوقه عشانك سيقولون لله كل افلا تتقون والاتقاء معناه اجعلوا بينكم وبين جلال ربكم وقايه ومن العجيب احنا قلنا زمان ان يقول لك اتقوا الله ماشي يقول لك اتقوا النار الله بقى يتقوا الله وتتقوا النار ايه يعني اتقوا الله وتتقوا النار اما قال لك لانك اتقوا النار يعني جعلوا بينكم وبين النار وقايه تقيكم لها بها وذلك بالتزام اوامر ربكم والنار جند من جنود صفات الجلال لله يبقى لما اقول لك اتقوا الله يعني اتقوا ايه؟ عذاب الله لان عذاب ربنا له جنود متعدده فاجعل بين صفات الجلال اللي فيها القهر والجبروت وهو الى اخره اجعل بينك وبينها وقايه يبقى اتقوا الله تساوي مين؟ تساوي اتقوا النار نعم قل من بيده ملكوت كل شيء الله من بيده ملك كلمة يده من بيده تدل على التمكن يعني زي ما انت تقول ده ده دي في ايدي الامر ده في ايدي ويمكن ايه يمكن ماليش ايد حتى يمكن ايدي مقطوعة ده الامر ده في ايدي يعني ايه؟ يعني في تصريفي وفي مكنتي واقلبه كيف اشاء بيده ملكوت كل شيء احنا عندنا مادة ملكة فيها ملك وفيها ملك وفيها ملكوت ملك وملك وملكوت الملك اللي يملكه انت وكل انسان يملك اي شيء ان شاء الله ما يكونش عنده الا توب واحد وهو ملكه اي حاجه يبقى له ملك انما ملك يبقى تملك من يملك هذا الملك ويكون ظاهرا الملكوت يبقى الأشياء المخلوقة التي لا تقع عليها حواسك ولا يمكن أن تعلم عنها شيئا إلا بإخبار خالقها 
لان انت ما بتشوفش كل حاجه في الكون ده انت في نفسك اشياء ما بتعرفهاش يبقى دي كلها عالم الايه عالم الملكوت او انك ان رايت ملكا هتاخد ترى على قد عينيك على قد مدى بصرك لحد ما الايه الافق يسد ولذلك كل واحد يقف في الوسط كده يبص يلاقي دارية دائرة مستوية هذه الدائرة المستوية اللي هي السماء على الأرض كده منطبقة دي ماذا بصره لو واحد بصره أقوى يشوفها أوسع ولذلك ما يجوا عبروا عن واحد بأن تفكيره بسيط يقول ده فلان ضيق الأفق مش يقول لك كده يعني ما بيشوف زي ما بيقول ما بيشوفش اللي تحت رجليه أفق ضيق يبقى معناها إيه انك انت ان رايت حتى الملك الملك نفسه اللي هو المحس قد يكون محسا لك وشيء غائب عنك الا انه محس لغيرك يبقى في عالم الملك برضه يبقى يا شيء متداري عنك وعن غيرك يا شيء متداري عنك ومكشوف لغيرك فان اردت هذا يبقى الملكوت هو الاتساع اتساع انت تشوف حاجه ولا تشوفش حاجه وغيرك يشوفها برضه يبقى ان اردتها ملكوت الشيء المداري عن الكل يبقى ده اسمه الايه الملكوت او الشيء اللي متداري عنك انما غيرك شايفه يبقى الملكوت هو الواسع يبقى اذا كلمه ملكوت اما ان تطلق على الملك الواسع ومقياسه ايه انك ترى فيه شيئا وغيرك يرى فيه شيئا اخر انما الملكوت الثاني شيء لا انت تشاهده ولا غيرك ايه يشاهد ولذلك لما الانسان بقى اتعمق في في العباده وفي الطاعه وربنا يدي له شيء من التجليات يقوم ربنا يدي له ايه؟ حاجات اللي بيقول عليها من لدنا ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا ابراهيم وابراهيم الذي ايه؟ واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات في ايه؟ فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما كل حاجه يعملها بدقه 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 تمام قام قال له والله انت مامون على ان تكون امام للناس مش كده؟ وبعدين قال ايه وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ما دام بقى احسنها قوي نقول له ده في حاجات متداريه تاني ده العبد الصالح تقرب الى الله بمنهج موسى شوف <تصفيق> انما بقى وضب نفسه كويس كده ام ربنا اداله بقى ايه اه نعم نعم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يجير يعني ايه مش قال واني جار لكم الانسان لما يكون قوته تضعف ان ان تحمي نفسه يقوم اخلاقه لنفسه وعدم التسليم يروح لواحد قوي يقول له يا شيخ ايه اغثني واجرني خذني في حمايتك الم يدخل رسول الله بعد الطائف في حما كافر يبقى اسمه يجيره يجيره يعني ايه؟ يكون جارا له بحيث ان خصمه ما يتمكنش منه، لان جار قال جاره خلاص. مين اللي يجير على الله؟ طب الذي يجير على واحد مثله يبقى انا عندنا مجير هو اللي هيغيث ومجار هو المغاث خلاص؟ ومجار عليه والقوي اللي عايز يفطش يبقى عندنا كم عنصر؟ ثلاثه. لما نكون متساويين يبقى انت تجير عليا وانا اجير عليك ومش عارف ايه انما مين اللي مساوي ربنا عشان يجير عليه بقى بقى ربنا لما يواس حد حد يقدر يقول له لا انا هجير وانا هجير لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم يبقى هو ايه وهو يجير ولا يجار عليه طب ودي جاي ايه بعد واقول من بيدي ملكوته ايه ليه يعني جاي عليه قال لك لما يقول لك ده الامر ده بايدي يعني ما تفتكرش ان انت يعني خلاص كده ده انا اقدر اقبض عنك انما دي اقدر ارفدك الصبح اقدر ايه؟ ولما ارفدك واخرجك من النعمه دي حصلها في ايدي وعلى ذلك هيقول قل اللهم ايه؟ مالك الملك إيه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من وتعز من تشاء وتزلم طب انا حقي وبعدين يجي واحد ثاني يقول لا ده يلا هنرجعه للملك ثاني ما يقدرش بقى ابدا البشر يمكن يعملوا ويضاعوا انما ما حدش يجير على الله انما هو يجير على كل شيء اللي في جار ربنا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير يعني يغيث 
ويعصم ويحافظ من يستغيث به ولكن إن أراد إنسانا بشر لا يوجد من خلقه من يجير على الله إن كنتم تعلمون إن كنت يعني ما عندكم علم كده والمعلومة دي وصلت إليكم كده وشفتوه سيقولون لله طب مدام دي لله ودي لله ودي لله ما لكم إيه إيه اللي لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله